Sabado ngayon, walang pasok. Pero maagang nagsigayak ang mga paslit sa isang barangay dito sa lalawigan ng Agusan del Sur. Bitbit ang kanilang mga baunan. Masayang binaibay ang mga mabatong daan. Hindi para magpiknik, kundi para ibaba ang naghihintay na kalakal. Iilan lang sa kanila ang patuloy na nag-aaral. Katulad nitong si Carlo, nasa ikalimang baitang, nagbubuhat lamang ng kahoy para may pambili ng tsitsiriya. Pero karamihan sa mga bata, hindi kasing palad ni Carlo. Kailangan nilang kumayod sa bundok. Dahil karamihan sa pamilya rito, pangangahoy ang pangunahing ikinabubuhay. At ang mga sumusunod na henerasyon, ngayon pa lang, ay dito na nalilinya. Sa edad na 14, si Cherilyn ang tumatayong ate ng grupo. Palaging tahimik at tila ba malalim ang iniisip. Ang bunso naman nila ay ang mapaglarong si Randy, anim na taong gulang. <laughs> Labing tatlo sila na maglalakbay ng may apat na oras para sunduin at kargahin ang mga pinutol na punong kahoy mula sa bundok pababa sa kapatagan. Sa pabago-bagong panahon sa bundok, nasusubog ang tatag ng murang katawa ng mga bata. Dahil walang tigil ang ulan, lumambot at naging maputik ang daanan sa aming pag-akyat. Habang tumatagal ang paglalakad, tila ba unti-unting natutubog sa mala tsokolating putik ang mga paat binti ng mga bata. Titirik ba? Titirik? <laughs> kaya, kaya. At yung may sugat, malas na lang. Dahil lalo itong may impeksyon. Sugat ka? Saan yung sugat yan? Sa? Din sa? Sa? Bala bahay. Bahay? Mm. Mula sa pagkabilad sa ilalim ng tirik na araw, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Napilitan tuloy kaming sumilong sa ilalim ng mga puno. Bitbit ang mga dahon ng gabi na nagsilbing aming payong. Makalipas ang ilang minuto, tuloy ang paglalakbay. Oh, gear. Huh? Ano yung payong? Huh? <laughs> sa gitna ng hirap ng pag-akyat sa bundok, lumalabas pa rin ang pagkamusmos ng mga bata. Gagawin ano yan, payong? At matapos ang mahigit tatlong oras ng paglalakad, narating na nila ang maliit na bansuhan. Ang mga putol na kahoy na ito ang kanilang pagpipilian. Habang naghihintay sa karagdagang kahoy na kanilang papasanin, kumain muna ang mga bata. Pinagsaluhan nila ang baong ginisang gulay at kanin. <tinyo> Dahil basang-basa sa ulan at walang pamalit ng damit, nanginginig na ang ilan sa mga bata. Hindi kayo natatakot na sa <tinyo> Epa, yung ganyang kalakas na ulan, ibuhat pa rin kayo. Oo. Uh. Oo? Oh? Hindi kayo nadudulas din sa mga putik? Ano ba? Yes, ang nadulas. Kailangan nga lang ito sa kaya? Uh, yung... Um, pumunta kami ng bundok. Bundok. Tapos? 
Ay, ganyan. Tuloy-tuloy ang wala. Ah, anong pinakamahirap dun sa ginagawa mo? Yung pag ano? Yung pag lakad ng mga putik. At mga putik? Isang puno pa ang itutumba ni Naka Eching at ng kanyang mga tauhan bago makalarga ang mga batang kargador. Matapos itumba ang napiling punong kahoy at hilahin ang kalabaw dito sa bansuhan, susukatin ito at tatabasin sa tamang kapal at haba. Mga order sa inyo yan. Eh. May mga sa inyo. Ang mga sasamplan. Ang bawa, uh, Itching, bigyan mo ka ng sampung ganyan. Sampung ganyan. Yun yung sinasabi. Ikaw naman, pinapadala mo. Oo, oh, pinadala ko. Magkano pinabahay mo sa bata? Kada hatin? 150. Board ko. Uno 50 kada board foot o pumapatak na 8 hanggang 10 piso ang kinikita ng mga bata sa kada may bababa nilang order ng kahoy. Bakit yung mga bata? Mas mabilis? Mabilis? Ano lang ang panginabuhi nila? Yun yung yung mga kakakitaan. Naawa ka. Hindi ba sila nakakasakit? Ginagawa nila. Kasi naulan na sila. Okay. Bumabalik ng libro. Katwira ni Ka Eching, nakapagtitipid din sila sa mga bata dahil napakalaki na ng gasto sa bundok, gasolina ng chinso, pagkain ng kanyang mga tauhan at pampadulos daw sa mga otoridad na nanghihingi ng lagay. May tuturing na small scale lang ang laging operasyon ni Ka Eching, ngunit mahigpit pa rin itong ipinagbabawal. Mga tinabas na kahoy mula sa punong lawaan na may sukat na 2x2 at 2x4 at may haba na walong talampakan ang karaniwang binubuhat ng mga batang kargador. May bigat na 15 hanggang 20 kilo ang pasani ng mga bata. Bago lumarga, ililista ng dispatcher ang bilang ng kahoy na kanilang dadalhin. Mula rito, makukwenta na ang kikitain nila. At sa pagbaba ng bundok, magsisimula ang kanilang kalbaryo. Kinakailangang maging maingat ang mga bata sa pagbaba ng kahoy mula sa bundok. Ituturing kasing reject ang mga kahoy kapag nagasgas nagalusan o di kay nalubog sa putik. Hirap ba? Hirap. Ha? Paano yan? Hindi kayo madudulas? <laughs> ha? Hindi. Hindi ba? Aba, pagunda, gantok na. Paglakaw, babakalakaw. Dahil sa napakadulas na daan, mahirap balansihin ang bigat nito. Kung minsan, 
umiikis na ang lakad ng mga bata. Dahil may dala akong kamera, sobra ang pag-iingat ko sa pagbaba. Pero yun ang akala ko. Nakabibilib na wala man lang sa mga bata ang nasadlak sa putik na tulad ko. Lumipas ang ilang oras, ramdam na nila ang bigat ng pasanin. Ang kanilang damit, isinapina sa kanilang mga balikat. Unti-unti na rin nabubura ang ngiti sa kanilang mga mukha. Pagod. Ha? Bigat. Dumadalas na rin ang kanilang pahinga. Hindi na, hulat na natin sila. Sa ita na ngiti sa mga. Ang mga marka ng hirap, bumabakat na sa kanilang mga balikat. Tiyo ka ma. Sakit? Sakit. Ha? Sakit na? Hmm. Kapag hindi na talaga kaya, handa silang magtulungan, maibaba lang ng maayos ang mga kahoy. Pagod ka na? Pagod na? Bigat ba? Tinuluwangan yan eh. May pagkakataong bumigay na rin ang kanilang mga tuhod. Ha? Ha? Ano nga rin? Bilas ka, bilas. Nabigat kasi. Nabigat. Sa haba ng lakaran, inaaliw na lang ng mga batang kargador ang kanilang mga sarili. Sana kung kamon. Kalit keep yan. Sa guling at kamot. Gato. Gato. Sa ilalim ng init ng araw, nadaanan namin ang isang batis. Para kaming mga kalabaw na naglublub sa tubig, pamatay init. Ano, ano, ano? 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 Ano, ano
Nang marating na ng mga bata ang pagbabag sa kanila ng kahoy. Isinakay naman ng isang motorsiklo ang mga produkto. Panabalansi. Una na po doon. Dito pa lamang makapagpapahinga ang mga bata. Pero si Cherry Lynn, hindi pa tapos ang trabaho. Nang sunda namin siya sa kanilang tahanan, ito ang aming nadatnan. Sa murang edad, si Cherry Lynn ang tumatayong magulang sa kanyang limang nakababatang kapatid. Ang maghapong pagbabanat ng buto sa bundok, sinundan ng magdamagang gawaing bahay. Musta? Saan yung peklot mo? Ano yan? Saan mo nakuha yan? Paghakot. Paghakot ng kahoy? May isang taon ng kargador ng kahoy si Cherry Lip. Ba't niyo, ba't niyo naisipan ano gawin niyo ang buko ng pagbubuhat? Kasi ano, yan ang ano, ano, yung pagkataan na nila. Balik ba ka maling? Balik ba ka maling? Babalik pa sana si Cherry Lynn sa bundok, ngunit kinakailangan na niyang pakainin ang mga kapatid. May tuturing na napakahalagang pagkukunan ng pera ang pagbubuhat ng kahoy ni Cherry Lynn. Kapag sinuerte, may pambili ng gatas para sa isang taong gulang na kapatid. Kapag minalas naman... Mamam pa, mamam. Inom pa, inom. Inom mo pa. May limang buwan nang nakakulong ang kanilang ama sa kasong pagpatay sa isang itinuturing na kaaway ng pamilya. Ang ina naman ni Cherry Lynn, dinibdib ng husto ang pagkamatay ng kanyang kuya noong isang taon. Kaya tila nawala ito sa katinoan ng pag-iisip. Kaya walang ibang maaasahan si Cherry Lynn kundi ang kanyang sarili. Hindi siya mo uwi dito. Wilson. Pero? Wilson, hindi na siya matulog. Minsan dito siya natutulog? Oo. Kailan yun? Kailan yung huling tulog niya dito? Dalawang gabi. Dalawang gabi pa? Gusto mo ba dito siya matulog na lang? Mm. Ha? Mm -mm. Bakit? Kasi yung kapatid na manalaki umiiyak pag gabi. Ah, umiiyak? Bakit siya umiiyak? Nahanap si mama. Nahanap si mama? Nal Dahil sa bigat ng responsibilidad, nalagay na sa alanganin ng sariling pangarap at kinabukasan. Ikaw ba nag-aaral ka? Hindi na. Hindi na? Bakit hindi ka nag-aaral? Kasi walang, walang mag-aalang sa mga kapatid ko. Yung mga kapatid mo, maliliit pa eh. Di ba kailangan nyo ng uh, nanay? Uh -uh. Paano mo napupunuan yung responsibilidad ng isang ina? Eh, bata ka pa rin. 
Kasi tinuturo na ko ni mama. Oo. Oh, ano yung tinuturo siya? Magising sa umaga at saka luluto. Tapos gisingin sila pa kainin. Tapos ang ibang gagawin, maglaba. Kapag may pagkakataon at sobrang barya, binibisita ni Cherilyn ang kanyang ina sa kabilang barangay. Nakikita rin ito sa bahay ng kanyang tsahin. Kung ikukumpara ang kalagayan ni na Cherilyn sa kanyang ina, napakalaki ng diprensya. Nababalot sa dilim at kalungkutan ng munting kubo ni na Cherilyn. Samantalang dito sa inuupahang bahay ng tsahin, Maaliwalas at komportable ang kanilang ina. Medyo okay pagkuan. Kanamayin ko sa'yo nga, at to ay makuan mga bata kay Basig na unsa na to. May nga man lang siya nga, asag dira to. Kunya, mag-usa to mga bata. Mga bata ito ay pagkaon. Wala to, dahil wala na dahil siyang tingo. Di na dahil siyang tingo sa ako. Ayon sa ina ni Cherilyn, pinagkatiwala niya na rito ang kanyang mga anak. Oh, sige, sige. Oh, 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 lagi. Oh, oh, sige, hindi. Kung kaya't baka sa mukha nito, ang galit na nararamdaman. Matapos maibenta ang mga kahoy na binuhat ng mga bata, dito lamang sila mababayaran. Matsagang nag-abang ang mga bata na tawagin ang kanilang mga pangalan. Si Itzel, size. Si, si Lalay, size. Mm, size. Si Gaga, um, si Barad. Barad. Nakasaad sa isang listahan ang halaga ng bawat piraso ng kahoy na kanilang kinarga. Dose si Gagang. Tawagan ni Badek. Size. Badek. Dose. Kung saan si Badek? Umabot lamang sa labing dalawang piso ang pinakamalaking kinita ng mga bata. Halagang pambili lang ng candy at chichirya. Si Randy naman minalas dahil reject daw ang nabitbit na kahoy. Ilan ang hindi kumita? Isa lang. Si Randy lang. Bakit hindi ho sinweldohan? Bakit hindi binigyan ng pera? Ano, reject daw ang nadalan niya. Pagka-reject at hindi na ibenta yung kahoy, anong nangyayari? Hindi na nila bayaran. Kahit naghirap yung bata? Mm. Si Cherily naman, anim na piso lang ang kinita para sa ilang oras na mabigat na trabaho. Magkano yan? Saiz. Patin? Saiz pesos lang binuhat mo? Kasha ba yan saan? Pang ilang araw yan? Pang ilang kain? Barita. Barita? Ang laba? Bigas wala? Ulam? Wala rin. Matapos makuha ang kanilang sweldo, Tumuloy sa paglalaro ang ibang mga bata. Si Cherilyn naman umuwi na lang sa kanilang madilim na kubo. Pilit na pinatulog ang bunsong kapatid. Sa kabila ng hiyawan na tawanan ng mga bata. Sa kabila ng nakatutoksong tunog ng kasiyahan. Pilit kumukuha ng lakas ng loob si Cherilyn sa mismong kapatid. At sa gitna ng kadiliman, nasilayan ko ang isang emosyong hindi ko pa nakita sa loob ng ilang araw na pagsama ko sa kanya. Sa isang ngiti, tila na wala ang pasani ng batang ito at pansamantalang napawi ang hapdi sa kanyang katawan at puso. Handa na naman ang paslit na harapin muli ang kinabukasan sa ngalan ng kanyang pamilya. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.